Akizungumza baada ya kumtawaza Askofu John Odinga, mwangalizi wa kanisa la Full Gospel eneo la Magharibi, Askofu mkuu wa kanisa hilo nchini David Masharia, amesema kuwa kama kanisa hawataki inji hii kurudishwa kwenye uwasama uliyoshuhudiwa wa mwaka wa 2007-2008. Na nijependa kuuliza wa Kenya na hasa wale viongozi ambao wanaongoza vyama vya kisiasa na milego ya kisiasa mubadilishane uongozi kwa amani Kenya ni yetu sisi wote si watu tofauti na wengine ni, 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 ni kama wapangaji ni yetu sisi wote na tukipendana na tukisogeana tutatoshea kitu kimoja ambacho ningependa kuwaonya wale wa, wa, wanasiasa vigogo ningewaonya kwa mambo mawili jambo la kwanza ni muache kugawanya wa Kenya kwa kuweka eh, hatred au kuleta maneno ya kuchangia na kuinua hisia mwangalizi huyo mkuu ametaka kubadilishana kwa uongozi kufanyika kwa njia ya amani na kutaka wa Kenya waachiwe wafanye uamuzi wao kwa njia ya demokrasia na tunawaonya ya kwamba muache kuitana majina ambayo yanaweza inua hisia tofauti ambayo inaweza leta mapigano mfanye siasa zenu kwa amani mfanye siasa zenu kwa kitu kinachoitwa accommodation na kutararetu one another because in the end uchaguzi ni wa tarehe tisa peke yake lakini Kenya itakuwapo kama vile ilivyo sasa kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi Kenya itaendelea kuwa wakati huo huo kanisa hilo limetumia fursa hiyo kuwataka wa Kenya kutumia nafasi iliyopo sasa ya siku kumi za chanjo dhidi ya corona kwa kujitokeza kwa wingi na kupokea chanjo hiyo ili wawe salama ni kwamba kama full gospel we work hand in hand with the, to complement government activities and one of those ni hii ya covid tumewaambia watu wetu wachanjwe chanjo ya covid ni kama chanjo zile zingine zozote haina madhara yoyote sisi wengine wetu tumechukua hiyo chanjo na unaona we are uh, in good health na tumejilinda na tunalinda wale watu ambao tunawapenda na wale ambao tunawaogoza na kwa hivyo ningependa kuuliza siku hizi kumi ambazo zimetolewa za mobilization na kwenye swala la usalama askofu masharia Amesema inashangaza kuona wa Kenya wengi wakipoteza maisha mikononi mwa walifu ilhali kuna maafisa wa usalama wa kutosha nchi hii. Tumeona mili mingi sana na jambo hilo limehuzunisha kwamba watu wengi kiwango hicho wameuawa na kutupu walivayara na kuigine na kuigine. Sasa swali ya baro ninataka kuuliza kiongozi wa the minister wa, wa, wa internal security Bwana Matiang na Bwana Kibicho na Mutiabai na e, 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 Kinoti muko wapi wakati mambo haya yanapotedeka There should be 24 hour surveillance na kuzuguka sio tu katika e, maeneo kama hayo lakini kushika hata katika mitandao ni nini inaweza kutishia usalama wa watu wetu sasa kanisa hilo limetaka maafisa wakuu wa usalama nchini kuwajibikia majukumu yao la sivyo wangatuke afisini no single kenyan should lose their life in the hands of criminals when you people you are in office in fact i challenge you that you should look back and perhaps say that you are not worthy to stay in that office because of what has happened mulisaili kuwa mumefanya mume take action very quickly na kama kanisa tunawatazama we want to hear ni nani hawa wanafanya mambo hayo nikiripotia habari za tv magharibi kutoka mjini kakamega na itwa dan ndunde